下去看看他死了没，省得他告诉大哥咱俩。王刚啊，你眼瞎呀？快点帮我开销救护车！就你来我的钱，我一分钱也不会给你。要是死了，我倒是可以给你买个骨灰盒。你他妈的混蛋，装的人还说这样的话，你给我躺着！敢他妈打我！给我往死里打！你他妈，我随随便便花点小钱就能搞死你！还有没有天理？有钱就可以为所欲为啊！有钱就是可以为所欲为。继续打！瞧！哥，我好疼！哥在，哥在。都怪哥没用，连给你治病的钱都没有。妹妹，你再忍忍，很快就过去了。来世我们再做兄妹。妹妹，你再忍忍，很快就过去了。来世我们再做兄妹哎，这是哪儿啊？我怎么穿着财神爷的衣服啊？禀天地，财神在人间胡乱施舍财物，以诱多名百姓。因天降巨财，或因积血攻心，或赌博等暴毙而死。微臣手里的检举材料，已如山高。财神，可有此事？我是看他们可怜，一点金钱就可以解决燃眉之急。反正人间财产是由我管辖。于是我就挪用了一点点，我是为了造福众生。天帝，你看，他依旧不思悔改，仗着他统管天下财富，不按公路，随意施舍，那是他们不知好歹。我好心帮他们，他们还告我状。财神滥用职权，一执迷不悟，夺财神记忆，贬其下凡，历经疾苦，待其体会财神真谛。再回天庭，天帝，不公平！我是好心，为何要罚我？你就别喊了，我送你一张符，以后如果你在凡间遇难了，你就抹上你的血，配上朱砂，我就出现，助你一臂之力。真的有张符？难道我真是神仙下凡？难道我真是神仙下凡？嗨，家里也没有朱砂呀，哥先带你去医院。向向，香香你不是出差呢吗？你们怎么在一起？这种情况还用我亲口告诉你吗？你怀孕了？那孩子是？孩子当然是蛇少的。你整天一身寒酸的汗臭味，让我想呕。早知道这么快就怀孕了，蛇少昨天就不用开着车去追你妹了。你说什么？你说我妹被撞是？哎，是我故意开车撞的，你能拿我怎么样？<笑>王八蛋，畜生！你们干嘛？要打出去打？还不赶紧给会长交费，马上就要手术了。他哪还有钱啊？
为了供他妹妹上学，亲戚朋友都借遍了。现在的他比乞丐都穷。哦，这样啊，我倒是可以借点钱给你，不过你得跪下道歉。是啊，你跪下道歉，卡随便刷，这多划算啊！你再犹豫，你妹妹人就没了。哎，我还忘了一句。你还得说一句，谢谢本少给你戴的绿帽，荣幸之至。你哎，你妹妹还救不救了？我还忘了一句，你还得说一句，谢谢本少给你戴的绿帽，荣幸之至。你哎，你妹妹还救不救了？<笑>谢谢蛇少给我戴的绿帽，荣幸之至。这是朱砂。我的朱砂手串。还不快把卡捡起来！捡了不值钱的破珠子，活该天生穷苦命！我的财神爷呀、啊！你在人间怎么这么惨呢、啊？你是梦里那个神仙，我的财神爷呀、啊！你在人间怎么这么惨呢、啊？你是梦里那个神仙，我是你最好的朋友福星啊！仅我是神仙，你也是神仙啊！你是财神爷啊！这点钱对你算什么？我把这卡甩他们脸上去。你就别骗我了，我这么穷，怎么可能是财神爷啊？你尽管相信我说的话，你看他们能看见我吗？嗯，你干什么？我不缺钱，这点钱留给你俩买点猪心补补吧。哼，怎么，现在开始自尊心作祟了？你妹的命就这么不值钱？为了你这点自尊心，连你妹的命都不要了？呀！你放开！你这样我一分钱都不给你。你是不是听不懂人话、啊？我说了，我不缺钱。自己会有钱救我的妹妹，还装什么？我倒要看看你这卡里能刷出多少钱来。明明卡里一分钱都没有了，还大肿脸充胖子。收款十万元。嗯、收款十万元。怎么可能？不可能！他卡里的余额都被我刷光了。这么短的时间内，你怎么搞了这么多钱？光蛋突然有钱，是去捐精卖肾了吧？还是偷了谁的银行卡？还是赶紧去自首吧，免得……睁大眼睛看清楚，这谁的银行卡？想想，离开我是你最大的损失。那又怎么样？不就是十万块钱吗？你以为我是那种没见过世面的乡巴佬吗？拿出十万，你就觉得我能跪在你面前求你跟我复合呀？原谅他，他又不是富家公子，十万块钱对于他来说已经是天文数字了。天文数字，我卡里就是天文数字。哼，你男朋友是不是傻的？还顺着杆往上爬？那好，你这张卡里的余额要是还剩十万，我叫你一声爷，说声孙子，我错了。那就清好嗓子吧，嗯。收款十万元。你怎么回事？你不是说他很穷很穷吗？怎么能随随便便拿出二十万？叫声爷爷听吧。你不是说他很穷很穷吗？怎么能随随便便拿出二十万？叫声爷爷听吧。你怎么可能有这么多钱？你们家拆迁啦？不可能啊！你这钱绝对是偷转我的，赶紧还给我，要不然我就报警了。你报警啊？你现在就报警。你要是没证据证明是我偷你的钱，那就别怪我爷爷告孙子
，说你诬陷诽谤。还有啊，你都不知道卡里有多少钱，你就舔着脸说这卡是你的。你，哎哎哎，这个动作够标准，这个表情也够凶狠。这富二代医院当众打人闹事。你说这个视频发上去，网友们一定特别喜欢。你他妈谁呀、啊？把手机给我、哎！我就是看不惯你作为的一路人罢了。把手机给我！你看，你不抢还好，这下发送了。你他妈住手！竟然在医院闹事！等我拿下欧式订单，再回来干死你们！欧式集团。欢迎欢迎新进来的粉丝宝宝黄恩浩，便宜的小礼物也可以点一点哦。瞧不起谁呢？今天就体验一天做榜一大哥的感觉。谢谢第一次进直播间的新粉宝宝黄浩，一进来就送了一个大飞机，谢谢宝宝，爱你哦，啾咪啾咪啾咪。黄恩浩是我的粉丝，你是不是走错直播间了呢？亲，你迷路了。赶快回来哟！恩浩宝宝才不是迷路呢！大哥要不要刷个嘉年华证明一下？本财神有求必应，送你一个嘉年华。哇塞！黄浩宝宝你也太厉害了吧！谢谢榜一大哥，谢谢宝宝，你这太有眼光了，爱你哦，我爱你。浩哥，我也想要嘉年华，也送我一个嘛。你。本财神就不关照你喽。谢谢榜一大哥黄恩浩，输了可要学狗叫哦。哇，还有这好事？黄恩浩就是个臭送外卖的，以为自己捡到宝了啊？你没有私交，人家都不给你刷啊？别废话了，愿赌服输，学狗叫，学狗叫，学狗叫，学狗叫，学狗叫。哎、别别取关，咱们再赌一局。我输了，我不仅学狗叫，我还学狗爬呢。哎，别取关，咱们再赌一局。我输了，我不仅学狗叫，我还学狗爬呢。黄恩浩就是我的舔狗，我不信我拿捏不了。哼，这回可不许赖皮喽，榜一大哥，看你的啦。黄恩浩，你不是想娶我吗？今天。你给我刷二十万礼物，加 PK 赢了，我就考虑嫁给你。当初我怎么瞎了眼看上你呀、啊？取关了。黄恩浩，你个臭！浩哥，你先别取关嘛，我给你表演个节目，保证你没看过。嗯。这是干什么？脱衣舞吗？这有什么的，大哥，你礼物刷着别停，我什么都给你跳。你想看什么？评论区尽管留言哦。浩哥，来嘛！现在你就是脱光了站在我面前，我也不看你一眼。早知道黄浩这么有钱，当初就应该把蛇少的事瞒下去。你就是个小背心了，我看你怎么玩。浩哥，跳舞有什么好看的？你来我直播间，咱们直接玩大的。哥，跳舞有什么好看的？你来我直播间，咱们直接玩大的。傻叉，等着被封吗？哎，恭喜向主播喜提十四天封禁哦！可惜看不到学狗叫了呢。谢谢我的财神榜一大哥，爱你哦！救命！这就是爱妃争宠的感觉吗？来人，把向答应打入冷宫。<笑>喂。我现在离市区位置特别远，早上没吃饭，现在胃特别疼。喂，我现在离市区位置特别远，早上没吃饭，现在胃特别疼，你赶紧给我把胃药送过来，我给你加小费。可以的，可以的，没问题。
，你把定位发给我，我给你买水过来。啊，你还好吗？你还好吗？我还好。啊，你你再忍忍，我再冲了。你放心啊，我马上就到了啊。小姐姐，是你点的外卖吗？嗯，谢谢你啊。是你，不用谢。哎，能帮到你已经很开心了。那答应给你的小费。不不不，不用不用不用，我只是单纯的想帮帮你。上次在医院你也帮过我了。你这么好人，那明天你再帮我一个忙吧。啊，到名片上的地址上来。嗯，这啊，行，那那我忙忙去了啊。嗯，拜拜。你好，欧小姐叫我来找她。欧总不在，而且我们欧总不是谁想见就能见的。找你们欧总。您一定是欧总交代的贵客吧？呃，他刚刚有事出去了。来这边，请坐。我说怎么臭烘烘的？原来是这个臭送外卖的在这儿。赶紧下去吧，这里可不是你蹭空调的地方。你嘴巴放干净点是欧总请我来的。欧总请你来，笑掉大牙！你什么身份呢？还有你这个秘书怎么干活的、哎？随随便便让这种人上来，小心你们欧总知道，炒你鱿鱼！我就说嘛，一身穷酸样，原来是个送外卖的。我怎么穷酸了？要不是你们欧总请我来，我还不来呢。再不走，我叫保安了。你知不知道我是谁啊？得罪我，让你一个月没有工资。你滚不滚？是谁让我的贵客滚啊？欧总，你滚不滚？是谁让我的贵客滚啊？欧总，陈秘书，我想我昨天应该有好好交代过你要好好招呼我的客人，你就是这么招呼的啊？该滚也是你滚。欧总，您的贵客不是他吗？哎，哎，对不起，对不起，欧总，您原谅我，您千万别开除我呀！您您既然是欧总，哎，我们上次是个误会，别让这个臭送外卖的影响我们合作。我是不会跟你们这种有几个臭钱就仗势欺人的人合作的。陈秘书，你的空气清新剂呢？这种该滚的人不叫滚，你的秘书工作还要不要做了？嗯，你只是一个不受家族待见的私生女，你不跟我合作，我找你大哥欧小虎去。嗯滚，赶紧滚，快滚，快滚！昨天谢谢你帮我。你昨天已经道过谢了，你今天叫我来是……嗯，我爷爷的寿宴马上就要到了，要不你假扮我男朋友，跟我一起去吧？你说什么？我假扮你男朋友？私生子就是私生子，什么不三不四的人都往家里带，就是上不了台面。嘴巴臭就不要乱吠，训的人昨天的隔夜饭都要吐出来。打女人算什么本事？放开我！你连和我说话的资格都没有。好了，吵什么吵？丢人现眼！跟各位介绍一下，这位是我未婚夫黄恒浩。就这乡巴佬。配做你未婚夫，郭总裁是我给你定下的未来的孙女婿。爷爷，我不接受商业联姻。您为了弥补公司在东南亚的亏损，就要把我卖了。如果您这样做的话，您还是重新认个孙女吧。你这个孽种！爷爷，我早就说过，他是养不熟的白眼狼。你如果不跟这个乡巴佬分手，你就别想做欧家的人。也别想获得欧家的一分钱财产。不做就不做，反正你们也不喜欢我。恩浩，我们走。既然来了，欧爷爷的生日，我们也要送礼物。你这个穷酸小子，能拿出什么好东西？我爷爷什么没见过？别丢人现眼拿出来，玷污了我爷爷的眼睛。赶紧滚！算了，他们都掉钱眼里了，你的心意他们是不会珍惜的。慢着，那我都要看看你们的情谊到底有多深。这不就是个地摊货吗？<笑>我爷爷什么奇珍异宝没见过，能喜欢上这个东西？
，爷爷是吧？心意的大小，在于收礼人和送礼人。欧爷爷都没说话呢，有你插嘴。我还会继续赚钱，不过我今年定了个小目标，赚上十个亿。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，欧爷爷，这礼物您喜欢吗？喜欢，喜欢，喜欢极了。这是我有史以来最好的生日礼物。爷爷，你什么时候变得这么不识货了？这种地摊货，你也喜欢？这里还轮不到你说话。下个月的房产开发招标，带到你们各自名下一块去，投标中上了，你们就是总公司的副总裁。喜欢这款吗？嗯，我就看看，这么贵咱们买不起、啊。哥现在有钱了。喜欢什么都给你买啊！不要随便乱碰，碰坏了你赔不起。也不知道你们从哪弄来的 VIP 贵宾卡。看看，能行我们就买。我们走吧，二十二万够买台车了都。买不起就不要装大款。你们这衣服是廉价货，裤子也是廉价货，整个人都是廉价货。也不知道你们是怎么好意思走进来的，还要买包包。贵宾卡是你们偷过来的吧？我要让你买啥亏啥，一点横财的运气都没有。哼，竟然还是个神经病啊！不买赶紧出去！谁说不买了？我买。这个包我要了。这个包我们先要的。那又怎样？谁拿到就是谁的。我马上给您包起来。哼，土包子，不要别当我收款。慢着，先来后到，懂不懂？我妹看上的包，凭什么先给她？凭什么？就凭我是这家店的 VIP， 想买限量版，你总得排队吧？想充大款，也得花钱置办点行头吧？土包子！喂？什么？我买的股票血本无归？我的包！你个蠢货！这包坏了，我可不要啊！给那土包子。我可没碰。自己事儿你自己解决。当初我真是瞎了眼了，还给你刷榜，刷榜的钱我都会退回来。你是榜一大哥，对不起啊，大哥，对不起啊，我错了，我不该跟你抢包，哎，我也行，对不起啊，大哥，哎，不行不行，快出来！怎么怎么怎么，出什么事了？哎，我问你啊。昨天晚上售货员无法获得横财，他灵验了。但是我刷榜的钱退回来，因为什么一直没有灵验啊？哎，我还以为什么事儿呢，忘了告诉你，你现在还没有回复现身，一天只能用一次法币，你省着点用啊。这么多限制啊，那我什么时候才能恢复现身啊？领悟财神真谛，这也太痛苦了。这就得靠你自己领悟了。我天天还有事儿，拜拜。乡巴佬和私生子，真是天造地设的一对。你们俩这是合作了？小鹿总看不上我，总有人识货。对啊，哪有屎壳郎不认识屎的呢？那还真是臭味相同，天生绝配。<笑>别理这个女的，她全身上下就嘴最硬。等我当了副总裁，第一个把她开了。上次让你摸清他们的标书底价，摸清了没有？那是当然。我亲自出马，皇恩浩还不被我拿捏的死死的？我亲自出马，皇恩浩还不被我拿捏的死死的？对了，下次招标会开始之前，我要让欧小璐的招标书送进招标会，记住。知道了，欧总。算了，不要再追了。反正我包里没有什么重要的东西，而且招标书不也在你手上吗？嗯，行，那我们走吧。嗯。门被锁了，一定是欧小虎干的。
他就是想让我们在招标会开场之前根本进不了场。哎，哎，手机也没有信号，怎么办啊？我这也没有。而且这里很偏僻，你喊根本也没人听得到啊。开标会时间要到了。其实我也不是要当什么副总裁，我是想证明自己的能力。现在我和我妈怎么办呢？我这些都不用想了。哎、马上要进行开标会了，还有人要交标书的吗？欧总，您放心，现在他们两个被我牢牢的关着，一只苍蝇也别想出去。那就等招标会结束以后，再把他们放出来，让他庆祝我当副总裁。发飙时间也快到了，如果没有我就宣布，还有我们。那我们就进行唱标环节，小鹿建筑有限公司投标价一亿五千万。你不是说他们的底价只有一亿两千万吗？我分明看的就是一亿两千万。小虎建筑有限公司投标价一亿一千九百万，恭喜小虎建筑公司标中。恭喜欧总，不过这价格中标，你可得头疼啊！不知道爷爷知道这事儿是给你副总裁的位子，还是给你一拐杖？<笑>你们有种，合起来玩我！<笑>你们有种，合起来玩我！还不是你们杀红了眼，处心积虑想套我们的底价，我们不过是将计就计，顺水推舟而已。你怎么在这儿？哎呀，我不是想你吗？是吗？哼，浩哥，以前都是我不好，以后我就留在你身边，我哪儿都不去了，你原谅我好不好？这样，行，那你等等我，我上厕所啊。嗯狗改不了吃屎这句话你听过吗？你什么意思啊？没事。哦，对了，我忘了我今天还有事，改天再找你啊。恭喜欧总！恭喜欧总！欧总要当了副总裁呀、啊，可别忘了我们呐、啊！为什么打我？我虽然把数额记错了，可是您还是标中了呀。你，我们，我们不是中了吗？你们两个蠢货，一个人说把人拿捏的死死的，一个说蜜蜂都飞不出去，结果呢？我没看错，我分明看的是一亿两千万。是啊，欧总，太奇怪了。那个地方我确确实实看过，那个门要是没有外人打开，他们出不去的。根本，除非，除非什么？除非他们是神仙。哎，你朋友真的是神仙吗？还是你学泰国人养小鬼？你快跟我说一说嘛！他可是天官赐福的福星，居然被你说成是小鬼，他知道肯定会气死的。穿墙术，哎。太神奇了！我有办法，你别害怕。又有什么事儿啊？我们被关在里边了，能帮我们出去吗？你在跟谁说话？我朋友，能帮我们出去？其实出不出去没什么特别大的关系，你你别压力太大了。爷爷不重视我，也不是一天两天的事儿了。我朋友让我们抱在一起，这样我们才能一起出去。什么？小 case，、啊、我们真的出来了，快去投标会吧、啊，走。不过不管怎么样，这下还是多亏了你。爷爷如果知道我作为第二投标人投到了项目，一定会特别开心的。这样，要不你跟我一起回家见爷爷吧？啊？嗯。
你这个不争气的东西，要不是小鹿这么一大笔生意，就落到别人手上了。那还不是他使，使计。爷爷，你真的不会想把公司的副总裁位置给他吧？没想到你还真有做生意的天赋，有点像我年轻时候的样子。谢谢爷爷夸奖。从今天起，搬回欧家住吧。郭老爷，您不是说谁拿下这项目，谁就做副总裁吗？这明明是小鹿，你给我闭嘴！我们家的事儿有你什么关系？你这个臭送外卖的，别的女人不要的烂货，你还给带回来？你有没有脑子啊？送外卖的怎么了？我凭自己的能力辛苦赚钱，不像你，不过是有个有钱的家庭而已。算了，副总裁和搬回家，我选择搬回家。恩浩，陪我回去收拾东西吧。是谁放你们进来的？昨天爷爷叫我们回来时候，我记得你在场啊，这么快就得老年痴呆了。妈，别理他，我们走。给你整理了，我让你回，可没让这个贱妇回来。爷爷，爸，别叫我爸。哎，爷爷，爸，别叫我爸。你好歹留着我们欧家的血脉，我才让你回来，别不知好歹。我在哪儿，我妈就得在哪儿。如果不是我妈让我重回欧家，我才不稀罕这个地方呢。小鹿，你这孩子怎么跟你爷爷说话呢？还不是你这个贱人教的，你还在这装模作样。<笑>爷爷，你太过分了，你怎么可以打我妈？哼，想进我们欧家，就要做好挨打的准备。还有你，别给我耍手段！我能接受你在欧小璐身边做条听话的狗，但是别老想着有一天站起来做主人。拐棍是用来走路的，不是用来指人或打人的。别怪我没提醒你啊，这习惯会漏财啊！哼，一个乡巴佬还来教训我，你帮着欧小璐，就觉得自己碾压子飞上天？来人，给我打！不要再打了，欧家我不回来，你们放开恩浩。可以，如果要离开欧家，大门在那；如果要走，先把你手上的股份交出来。是啊，离开欧家，交出股份才算离开欧家。欧家的股份，我不稀罕。什么好用啊？每次叫他都得流点血。什么好用啊！每次叫他都得流点血。你怎么这么衰，又被欺负成这样？所以到底有没有办法帮我？就知道你会抱怨。嗯，这是我在武神那儿求的神珠，你含在嘴里就能以一敌百。说好了，我走了。不要给他们。恩浩，你怎么样了？放心，我没事。不要交出股份哟！狐狸尾巴露出来了，怎么？怕他交出股份以后，你豪门赘婿的梦想就消失了吗？豪门赘婿，我不稀罕，因为我就是豪门。<笑>爷爷，你看这个人，是不是疯了？在我们欧家自称豪门，你别以为你有个几十万就能当富豪，那点钱。给我们欧家下人发工资都不够，人外有人，天外有天，别像个井底之蛙看人啊！我就看不起你了。明天我就去西山购买一套豪华别墅，那种地方不是你这种下等人能进来的。到时候你来看看呀。好，正好我想换一个好点的住所。你好大的口气呀、啊！你能买得起那里的房子，我欧家就收留他们母女。麻烦出示一下您的 VIP 卡。什么身份卡？我来买房的呀。不好意思，您的 VIP 卡已过期。怎么可能呢？怎么可能？那我来告诉你为什么。因为爷爷停了你所有权益，还有你
，夏大人，你真以为傍了只摇钱树回来？看看现在，可不可笑？那不是，他哪有我们有眼光啊？<笑>傻叉，放手！<笑>武神真不愧是武神呐、啊！本少爷，不和你这种乡下人计较，咱们走。我要办张 VIP 卡，多少钱？这可不是普通的售楼处。我要办张 VIP 卡，多少钱？这可不是普通的售楼处，您要看房去别处看看吧。没钱还在这耍横？我脑袋上是刻着“没钱”两个字吗？我穿着穷三点就是没钱啊！一群狗眼看人低的东西，你说多少钱就行了。你玩游戏玩上瘾了吧？我怕你游戏币里都没这么多钱。最看不起你这种装的人，是五百万啊！穷逼，一个 VIP 卡五百万。算了算了，我们不进去了。你在富贵的时候，所有人都来巴结你，现在你落魄了，每个人都恨不得来踩上几脚。走，我带你到我公寓那边去买房子。只要是钱能解决的问题，就都不是问题。我买了下这个房，你和阿姨才能回到欧家。放心，交给我吧。啊！看着你这没见过世面的样子，就感觉搞笑。要是被打脸才爽。你不过是条看门狗罢了，却狗仗人势，欺负比你还穷的人，我真替你感到丢脸。今天这张卡我就办了，第一件事就是让你离职走人。这里边有五百万。啊？走，办卡去。慢着，我这里有刷卡机。你这卡里要真的有这么多钱，我就让你进去。走，办卡去。慢着，我这里有刷卡机。你这卡里要真的有这么多钱，我就让你进去。对不起，都是我的错，我说了一些不该说的话，但是你一定不要让老板吵了我呀。算了算了吧。对不起，对不起。哎，你们是打着欧家的旗号舔这个大脸混进来的吧？哼，也对。你是爷爷的外孙女，你要闯进来，他们也不敢拦你、啊。不好意思，我们没有你那么不要脸，我们是恩浩花了五百万的会费进来的，他有五百万，还到处送外卖呀、啊，怕是骗了许多富婆到处借钱吧？我劝你啊，还是小心点儿。论身材长相，你没有我漂亮；论家庭背景，你更是差我一大截儿。论财富。那就更不用说了，你哪哪都比不上我，头脑也没有我灵光。这种事情，我觉得就不需要你来提醒我了吧？你，欧总，这是别墅的合同，您可以签字打款了。不好意思啊，这套别墅我拿下了，你和你妈呀，别再想回到欧家了。别着急，故事还没结束。不好意思，这卡里没钱了。我的卡里怎么可能会没钱？如果他不能付款，这套房子我是不是能买了？是的。就算我卡里没钱了，真的如此，他这个乡巴佬，他也拿不出这几千万。请你别太自信，欧总。如果您没有钱的话，我就把房子卖给这位老板了。我欧氏集团的长孙，欧小虎，区区几千万，我能拿不出来？你信这个乡巴佬说的话？我们这机子，您的卡，您的卡确实有问题。你们的机子就是有问题，怎么？你想抱他大腿？待会儿如果他卡里刷不出这五千万，你别求着我来买你的房子。老板，现在您可以付款了。行，给。老板，现在您可以付款了。行。给，他们刷成功了。是的，现在这套别墅就是那位先生的了。他一个送外卖的，卡里有几千万，这怎么可能？没搞错吧？他居然有几千万，这些日子一直送外卖，骗得我好惨。在他面前，舍少又算得了什么呢？你可以推荐你们旗下的高层住宅给欧总，毕竟几千万他刷不出来，这高层住宅你倒是可以买得起吧？<笑>高层住宅是其他同事负责，可以让我门外的保安再给您推荐一下
，谢谢你帮我，这次多亏了你，我和我妈才能重回欧甲。谢我干嘛？我不过给自己买了套别墅罢了。<笑>真好看，你笑起来。真好看，你笑起来。喂，谁啊？同学聚会。行。哎，你们知道黄恩浩在送外卖吗？读书时候那么努力，成绩那么好，现在还不是在送外卖呀、啊？<笑>对，我买了，钱给你转账了啊。你，你来了？不是你邀我来的吗？浩哥，真的是你啊！没想到在这儿碰见你。你以前都是我不好，你原谅我吧，咱们和好吧。哎，咱们已经分手了，没有什么好原谅的啊。不是你先离开的吗？我跟你分开以后，我天天想你想的睡不着。我离开你，我才知道我自己有多爱你。我不能没有你。爱我，有钱你就爱我。爱你的钱又怎么样？钱也是你的一部分。你有了钱，你才能做你自己，你才能爱我。你有了钱，你才能做你自己，你才能爱我。你才能不为一日三餐而奔波。我爱你的人和爱你的钱一点儿都不冲突。可是我没有钱，你就会自私的离开我。你就不自私吗？你没有钱的时候什么都给不了我，跟我谈恋爱。你现在有钱了，你就不理我了。演的真好啊，可以当影帝影后了。这一出男主发达后怒甩绿茶女的戏码，真精彩。浩哥，你再给我一次机会，我再也不离开你了。就算当你情人也可以啊！你再给我一次机会。够了，不要闹，我们没可能。你就算不可能，就算一晚，我们再在一起一晚也好啊。你再来，我就告你性骚扰了。怎么是你？你没事吧？我没事，不过你……我刚经过。嗯、哦，没想到你身手这么好，要不你来我公司做保镖吧？反正那个人也不知道是谁派来的，也不知道什么时候会再来，可以吗？行。那你明天就到我公司来上班吧。好。啊？哎，你没事吧？我好像好像扭到脚了，哎呀！那我送你回去。啊。嗯，那走吧。好。怎么了？刹车失灵了。刹车失灵了？那……怎么了？刹车失灵了。刹车失灵了？那要不我们跳车吧？不要，这么快的车速，跳下去也会摔死的。我前两天才做的保养，怎么会刹车失灵呢？等会儿，我有办法。刹车失灵了！哇！你刚刚在跟谁说话？你朋友吗？啊，哈哈。嗯，谢，谢谢你又一次救了我。那儿呢？哦，嗨！干嘛呀？干嘛呀？爷爷不在家，就把男人随随便便领回来，还搂搂抱抱的，真和体统。他是我男朋友
，正常谈恋爱领回家见家长的年纪，有什么可害臊的？而且我发现最近有人在我车上动了手脚，最好不要是你，否则我绝对不会让你好看。哟，谁这么懂我的心意啊？可惜失败了，要是我出手，你都没法站在这跟我说话。你。竟然有人和我心意这么相通，居然在那臭娘们车上动了手脚，可惜没弄死他。他居然一点事儿都没有，没想到吧？就现在这皇恩号，二十四小时守护，两个人如胶似漆的，真的。哼，没想到不但派出去的人没抓到他，连刹车给他剪断他也没事儿。真是走运！你们走吧。好的。哦，对了，上次我在展会看到的那个金元宝，记得给我带回来。好。上次我在展会看到的那个金元宝，记得给我带回来。好。既然欧总想要抓欧小璐。不如我们出份力，如果欧总高兴，当他掌权，我们也算是为这个掌权公司出了一份力，不得给我一个总经理当当？爷爷，这金元宝啊，可是财神爷手上的东西，您现在拿着它，就是活脱脱的财神爷，咱以后的财滚滚而来。金元宝这个东西我不懂，但你要说这是财神爷手里的东西。那我不信，财神爷手里拿的是如意，这是古董。你没点文化底蕴，光有钱你可以看不懂。再说，你又没有见过财神爷，你怎么知道这不是真的？你怎么知道我没见过？我说了，古董我不懂，但是财神爷手里的如意，我刚好懂那么一点。哎，你真见过财神爷，见过他的玉如意？你有，你拿出来，咱俩碰一碰。看谁的更上乘！搞什么鬼？变魔术吗？搞什么鬼？变魔术吗？这是你从哪个地摊淘来的？<笑>这块玉如意啊！一看就是极品，比你以前那块值钱多了。不是要碰一下吗？忘记说了，我这玉如意啊，质地坚硬，别把你宝贝碰坏了。这可是我财神干架的宝贝。浩哥，我们聊会儿。没空。就一小会儿。你要干嘛？啊？你们聊吧，我先去车上等你。不是，你拍这种照片干嘛？你是女孩子，受伤的只会是你自己。我只是喜欢你，我想让你回心转意。今天是咱们在一起一周年的纪念日，我在家等你。我不会去的。哼，我在家等你。我不会去的。小鹿，你是谁？你为什么要绑架我？是你？你为什么要绑架我？欧小虎叫你来的。哼，所有人都想你死。既然扯开了你的眼部，你就别想活着出去。我要怎么折磨你？才能解我心头之恨呢、啊！我到底哪里得罪你了？你哪儿都得罪我了！你凭什么生在豪门大户？你生下来你什么都有，我只想过我想要的生活，却那么难。好不容易皇后有钱了，他却因为你不要我了。
我只想过我想要的生活，却那么难。好不容易皇后有钱了，她却因为你不要我了。那是因为你心术不正，你只想靠男人，你落我手里了，你还嘴巴硬。<笑>你怎么突然出现的？不可以，你不可以救他，我要杀了他！他怎么了？大概腿麻了。欧总。你是吃屎了吗？自作主张就算了，现在还要连累我。欧小璐现在去爷爷那告我的状，是我三番两次伤害她，你说怎么办？我把欧小璐带到仓库，是向向把我骗出去，自己对她用私刑，没想到黄恩浩就来了。黄恩浩，没想到黄恩浩就来了。黄恩浩，恩浩这小子，三番两次的坏我的事。真他妈杀了他！对了，你女朋友怎么样？现在关精神病院了，说是惊恐症，这样也好，事情算不到我们头上。对，你我小心点，小心行事。好，你下去吧。谢谢你啊，又一次救了我。按照古装剧的套路里，我都快以身相许了。我不是你保镖吗？谢谢你啊，又一次救了我。按照古装剧的套路里，我都快以身相许了。我不是你保镖吗？这是我的职责。这次救我的又是你朋友吗？嗯、我能见见他吗？他都救我好多次了。嗯呃，下次吧。每次找他钱，我都要流点鲜血。再说了，他每次下班帮我，他现在都烦了。我们结婚吧。啊？有了婚姻这层外衣，你才好二十四小时保护我呀。那我们结婚。福星说，当我领悟财神的真谛之后，我就会返回天庭。可能也就是我们分别之际吧。在此之前。就让我用丈夫的身份守护你。结婚？他是发了横财，有了钱是吧？我欧家的孙女不能随便下嫁，这桩婚事我不同意。爷爷，这桩婚事我不同意。爷爷，当时我爸跟我妈在一起的时候，您就不同意，最后他们还不是私奔生下了我。最后您得到了什么？您得到的只不过是我爸冰冷的身体。混账！他给你灌了什么迷魂汤？他没有给我灌迷魂汤，他只不过是真心实意的对我好，真心和假意我分得清。欧老爷，我会对小洛好的，我不会让任何人欺负他、伤害他，请您同意我们结婚。好，要我同意可以，先聘彩礼，彩礼能打动我，我再考虑婚事。爷爷，结婚是我自己的事，不管您同不同意，这个婚我都会结。女方要彩礼很正常的事，明天我就把彩礼送上门。女方要彩礼很正常的事，明天我就把彩礼送上门。这就是你的彩礼，自己也知道见不得人，所以用红布盖着，对吧？用布盖着，是怕亮瞎你的眼。亮瞎我的眼？亮瞎我的眼的东西，也不是你这个乡巴佬能送的。别人送礼，都是黄金首饰按斤送的，金银珠宝按箱装。你倒好，拿这个小扳指来糊弄我。你在侮辱我们欧家呢？自以为眼界宽阔，这些都是货真价实的古代古董。你手上那个扳指拿稳点价值几个亿呢？价值几个亿？你当我三岁小孩呢？唬我呢？你说的是真是假？找专家鉴定就知道了
，女方要彩礼很正常的事。明天我就把彩礼送上门。这就是你的彩礼？自己也知道见不得人，所以用红布盖着，对吧？用布盖着是怕亮瞎你的眼。哼，亮瞎我的眼？亮瞎我的眼的东西，也不是你这个乡巴佬能送的。别人送礼，都是黄金首饰按斤送，金银珠宝按箱装。你倒好，拿这个小扳指来糊弄我，你在侮辱我们欧家呢？自以为眼界宽阔，这些都是货真价实的古代古董，你手上那个扳指拿稳点价值几个亿呢？价值几个亿？你当我三岁小孩呢？唬我呢？你说的是真是假？找专家鉴定就知道了。你说的是真是假？找专家鉴定就知道了。你说要是早半个月，这些破铜烂铁的话，那也合适。但现在好歹他是我们欧家人，你不送点值钱的彩礼，你打破我们欧家呢？我们欧家的脸往哪搁？送了值钱的东西，可惜你们欧家不识货。哼，还在吹？古董专家已经在来的路上了。要不我借你点钱，你跪下求我。毕竟我的好妹，我总不能让她成为黄脸婆。嗯，这位是知名的古董专家。嗯，大师，今天请你来是帮我鉴定一下这些古董珠宝混账！你敢拿劣质东西来糊弄我！来人，把他轰出去！慢着，慢着，慢着！大师，走了。混账！你敢拿劣质东西来糊弄我！来人，把他轰出去！慢着，慢着，慢着！大师，怎么了？这些东西是谁的呀、啊？大师，这些东西总不能是我们欧家的，是那位叫花子的。我这一生啊，阅古董无数啊，我这还没想到还有机会看到这么稀世珍宝啊！看到这一桌子的稀世珍宝，我此生无憾呐、啊！大师，你说的这些都是稀世珍宝？这一桌子都价值连城，个个都是稀世珍宝啊！就拿这个玉扳指来说，乾隆皇帝最喜欢的一个。不，大师，您刚才摇什么头啊？一次性能看到这么多稀世珍宝，我都不可思议啊！谢谢大师，这杯用茶。嗯，你哪来这么多稀世的宝贝啊？朋友那借的。你就借我点宝贝吗？你不都说了吗？那些宝贝都是我做财神的时候送给你的，借我用一下。送出去的东西还有还过去的道理？你就帮帮我嘛！啊。你是我在天庭唯一的人脉，等我回归仙位，我送你更多宝贝。哎，这些彩礼我都收下了，择日迎娶吧。这些彩礼我都收下了，择日迎娶吧。这些彩礼是我的。如果要收彩礼，我和我妈相依为命这么久，要收应该也是她收。况且我不打算收彩礼。我不需要买卖婚姻，婚姻的前提是相互尊重、相互依赖，而不是敛财。这些东西都是你的，你说好。你是不是傻叉呀？你都给我留下，你的婚事我给你大办一场。我不需要办婚礼。你是我欧家的人，你不可能这样不声不息的嫁出去。我的脸往哪搁？婚姻是我自己的事情，怎么办？由我自己决定。踏出这个门槛，你再也别想进我欧家的门。今天有种走，有种就别回来。那么重要的东西，你怎么说拿出来就拿出来了
，那些都是我真心送给你的，你不用有负担。怎么会没有负担呢？你现在因为朋友的原因发了财，但是朋友的终归还是朋友的嘛。我其实也是天上的。哎，喂，什么？主任，我妈的病怎么样了？钢管插入心脏，我们尽力。主任，您再尽尽力吧。我有钱，我有钱，我给我妈用最好的用最好的仪器。顾小姐，你有钱也没用啊。就算动手术，成功率连百分之十都不到，何必再让她挨一刀呢？主任，主任，您再想想办法吧。主任，你还是去见你妈妈最后一面吧。好。各位神官，这些金银珠宝就献给各位。今日收了钱财，就别收人命了。谢谢关爷高抬贵手。你在跟谁说话？你赶紧跟着主治医生取阅手术时间。放心，你妈手术一定会成功的。财神，甘于人间生死，要是被天帝知道了，你就别想恢复仙身，回归天庭了。妈，妈，妈，你终于醒了！妈，我没事。他们说您是不小心摔在废钢管上的，我感觉我好像被人从背后推了一下，别的就什么不记得了。妈，您放心，如果这件事情不是意外的话，我一定替您讨回公道。哥，我在外面等你。你这个戒指。我放在洗漱台上了，跟你的一模一样，是不是你偷了？我没有，这是我的。胡说！刚刚明明只有你一个人，还想抵赖？我没有，这是我的戒指，不然我们就报警。<笑>你们这些穷人，挣不了几个钱，还天天惦记别人的东西，我大方就不跟你计较了，你赔钱就行了。我又没拿你东西，你凭什么让我赔钱？妹妹，浩哥。我又没拿你东西，你凭什么让我赔钱？妹妹，浩哥，浩哥给我刷了那么多钱，这枚戒指就当我送给妹妹的见面礼了。今天难得偶遇，要不咱们一起吃个饭？不能算了。那浩哥在商场上随便给我买个戒指就行，只要是浩哥送的，我都喜欢。可不能算了，几百万的东西呢，不是小数吗？那个破戒指几百万？当然。我给你报警！哎，别别别别别，浩哥，我错了，你别报警，对不起嘛。哎，别别别别别，浩哥，我错了，你别报警，对不起嘛。你平时用的东西不过是几百块钱的地摊货。哎，今天突然脑袋短路了，不好意思啊，浩哥，要不咱我请你出去吃个饭吧，咱们顺道认识认识，怎么样？不敢。我怕你又掉什么东西，又赖我头上。黄恩浩，你别给脸不要脸啊！别以为当了我几天榜一大哥，你就这么拽，想给我刷榜的人多了去了，你算老几啊？不好意思，你刚刚发生的事我都录下来了。我劝你也别开直播了，我怕有一天忍不住拆穿你的人设。走了。喂，股票跌停？我什么？我的钱啊！那我先挂了。欧总，因为暴雨，飞机停机，演员都赶不过来了。早该拍完的广告，一直拖，一直拖。我们好不容易拿到全国最顶尖综艺的冠名，怎么办？啊？那怎么办呢？如果今天不把这条广告拍完，那就赶不上一起播出了。如果现在去协调演员
一下子也协调不过来呀。我给你带了点粥。哎，就你了。我给你带了点粥。哎，就你了。啊？什么？我们要做一条广告，但是我们所有的钱都砸进去了，结果鲍鱼演员赶不过来了。你不会见人于水火之中不救，对不对？对不对？那，你看我这样子，只要你肯拍，形象问题你完全不用担心，交给我们陈秘书。陈秘书，啊，啊呃、很好吧？你们觉得没问题，那我就豁出去了。那那，跟我来。哎，这女演员去哪里搬救兵了？哎，欧总，真是人靠衣装呀。王先生打扮起来，比男明星还帅呢。哎、啊，陈秘书，你说我是不是应该庆幸咱们的广告演员没有来？我是不是应该给你签个经济合约啊？等你哪天火了，我就能大赚一笔了。<笑>你是在逗我开心吗？但是，男演员有了，女演员呢？我刚才一直在愁这个事儿，到现在都没有定下来。哎、啊，女演员，要不就你自己上吧。啊，我。女演员，要不就你自己上吧。啊，我你长得漂亮，又本来就是千金大小姐，妥妥的本色出演呀。哎，就是就是，自己给自己公司代言，更有说服力嘛。啊，好吧好吧，为了我们这条广告，赶紧拍完，就定我吧。在小鹿房产为你们提供了相爱的舒适的家 ，O 不 OK？ 那我们开始了啊，一次性过啊，拍完就收工。黄仁浩，挑起欧小璐的下巴，慢慢的靠近，在最靠近的位置停住。他 o、OK, k 很好，收工。嗯。你们要把自己的身份抛下，现在你们就是一对恩爱的精英夫妻，好吧？小龙虾，哥，你怎么了？没没事，你这嘴巴怎么回事？是上火了吗？我煮碗汤给你拜拜火。哎，没有，你别忙活了，我们出去吃吧。出去吃啊？嗯，走，走，就这样说定了，好不好,、啊、好？嗯，好。哥，你看这个人好可怜啊，不然咱们把这个饭给他。谢谢，谢谢。你给他解决了这顿，他下顿还得挨饿呀。可是我现在看见了，就不能不管他呀。谢谢，谢谢。你这样，你把这两块钱给他，拿去买个彩票啊。啊，彩票？他现在不需要彩票，他需要饭跟工作。听哥的，你让他去买彩票，赶紧去，不然一会儿开奖了。快去。听哥的，你让他去买彩票，赶紧去，不然一会儿开奖了。快去。这一份饭给你吃吧，然后你拿着这两块钱去买个彩票。我中奖了！哥，他中奖了，他中了一等奖。他不仅这顿菜能解决了，下辈子衣食无忧了。他中个奖，跟你中奖似的。我中奖了！<笑>走开，臭乞丐！蛇少，蛇少，蛇少，是我呀，我。啊，是你呀、啊，输的卖妻卖女。晚上我找两个兄弟打打麻将。不能去。晚上我找两个兄弟打打麻将。不能去。我跟我朋友打麻将，关你什么事儿啊？你现在是中的是彩票，有了这五百万，你做点生意不行吗？你现在又去打牌，又会变成今天这个样子。我还没开始打，你就开始咒我。我现在运气这么好，我一定会赢的。彩票是我的，怎么用是我的自由。真是狗拿耗子多管闲事。人家不领你的情，面子往哪搁呀？沈少，我们走吧。你喊你朋友当个牌搭子，他根本就是个骗子。你跟他去打牌，这彩票就有去无回了。彩票是我的，输了也是我的事儿。每个人命里财富自有定数，都是自己种其因，自己失其果。我干预也不过是意外之财，来如风，去如风。哎，看来你懂得做财神爷的真谛了。我今天不是没召唤你吗？我知道啊，我是来接你回天庭的。走，回天庭。我是来接你回天庭的，走。
回天庭？我能不能不回去啊？你看我妹妹一个人在人间，而且我也答应小鹿要……哎，反正我现在不能回去。行吧，我就帮你拖一阵子，啊，就一阵子啊。嗯、啊啊，每次来都不会说声再见啊，没礼貌。蛇少，蛇少，蛇少，蛇少，我没钱了，把彩票还给我吧，蛇少。哎，你做梦，你输了。这张彩票是我的了，你出钱，你自己记不住人，污蔑我，小心我打你！哎，恩、哎、公，恩、哎、公，再帮我买一张吧，恩、哎、公，恩、哎、公再来一张，求求你了！你本比别人多一次机会，你都不知道珍惜，哪还来的机会？别得意。你再看看彩票上的数字，对不对？喂，小鹿。喂，黄浩。你怎么拿着小鹿的手机？因为我和小欧总在一起啊。你到底想干嘛？这样的问题也要问？你脑子什么时候这么不灵光了？问点有用的。上次投标会，我明明给你关在了那个楼梯间，你到底是怎么出来的？还有那个彩票，我明明核对过，是一等奖，怎么突然变了数字？你先放了小鹿，我就告诉你。我放了小欧总，你还会理我吗？你想干什么？你别碰他，不然我要了你命！你别碰他，不然我要了你命！你这么着急，看样子真的很在乎他，很喜欢他吗？我要让你十倍百倍的偿还，想好好聊个天都不行。那我现在就给你偿还，我替你做一件你很想做的事情，好东西跟你一起分享。你想干什么？你别碰他，不然我要了你命。欧总，没想到你也有落在我手里的时候。平时看你挺趾高气扬的，没想到现在和其他女人一样，没啥两样。下一个，现在人家可是看着我们，不用指望黄安浩来救你了。就算他现在赶来，我们也快活完了。你你到底是谁？你你到底是谁？啊我要让你千倍百倍的偿还，小鹿。对不起，我来晚了。怎么了？你是不是有什么问题想问我？你你一挥手，蛇少就飞出去好远。刚刚太着急了，所以身体里的仙力被激发出来了。仙力？刚刚太着急了，所以身体里的仙力被激发出来了。仙力？喂？什么？你说我妈受伤的事故经过视频找到了？嗯。好好好的好的，我马上过来。程秘书打电话说，我妈受伤的时候刚好旁边有一辆车，行车记录仪拍到了全过程。那我们去看看。好，欧总，视频在这里，但是这个人戴着帽子口罩，根本看不清楚样子呀。这明显就是这个人从我妈身后经过，推了我妈一把，我妈才摔过去的。而且看这个人全副武装的样子，一定是故意的。我们怎么样才能把这个人抓住呢？这个人弄成这个样子，我们认不出来，但认识他的人肯定能轻易认出来。有钱能使鬼推磨，今天就让我们体验一下财神爷座下善财童子的感受你们是谁？来我家干嘛？你为什么陷害我妈
，他跟你无冤无仇的。不知道你们说什么，不要逢人就赖啊！行车记录仪都拍下了，你想赖都赖不掉。呃、还说不是你？等等等等等等等，放手！我也是听人指使办事。说，主谋是谁？我就考虑放过你，自己猜去吧。你是人是鬼，速度这么快，我不能说说了，说了我会被人整死的。不说你就死在我手里，吃蛇少，吃蛇少。这个蛇少人也太坏了吧！那就新仇旧恨跟他一起算。你就待这儿吧，等警察吧。为什么召开董事会选举新董事长？这么大的事儿，没有人通知我。你都不是欧家人了，你今天没有资格进来。有没有资格，看的是我有多少股份。轮不到你在这指手画脚。现在你们都是有一半的血缘的前提下，我本来不想把事情做得太久，毕竟这是家丑。但你今天非要进来。这是假的，你污蔑我！假的，假的，你问你秘书，你账户上的钱是怎么回事？欧总，欧总，那天他叫我把文件拿给您签字，当时你母亲进了医院，就是文件你看也没看就把字给签了，因为上面还有老爷的签字，我就没有去多想。欧总。我真的不知道啊，他会在这个时候给您挖坑设陷呢，还诬陷我，明明是自己亏空的公款，还把史南子往我身上扣。趁现在，你们该干嘛干嘛去，赶紧滚，离开会议室，到了监狱里面可就没这么好说。你是谁？你说亏空公款，那你告诉我，如果账户里面的钱有增无减，还算不算？自然不算。那你看看账户里面是不是有多不少？怎么会？明明……好，今天这事就这么算了。今天选举董事长，你们可以留下来，也不过是看我顺利当选而已。为什么选举董事长，爷爷会不在？爷爷呢？为什么选举董事长，爷爷会不在？爷爷呢？爷爷被你气的，生病住院了。他知道你亏空公款，老人家在医院躺着呢。爷爷进医院了，为什么都没有人告诉我？你都不是欧家人了，凭什么告诉你啊？爷爷说了，你就是养不熟的白眼狼。爷爷不想看到你，赶紧滚，这里没有你的事儿，好吗？对于同意欧小虎担任公司新任董事长，大家举手表决。各位董事。如果亏空公司公款的是欧总，那欧总是不是就不能担任董事长了？他这个乡巴佬，你以为这里是菜市场呢？这里有高清摄像头，你所说的每一句话都被记录在案，这都是你诬陷我的证据。傻叉，以为自己穿上西装就能成为成功人士了，给我们欧总提鞋都不配。那你看看你的账户，怎么回事？你的钱呢？我刚刚就纳闷，欧小璐的账户里和你的数字一样，钱都到她那里去了。这贱女人，还我钱！贱女人，还我钱！别贼喊捉贼了，你自己好好想想，你怎么跟金珍解释吧。欧总，我就说了，他不是普通人。要不然，您账户里的钱怎么能不经任何操作到他账户里了呢？滚！你们通通都给我滚！你陷害我母亲的事，我还没找你算账呢。你母亲意外被钢管插伤，关我什么事啊？意外？你别再狡辩了，你手下已经全都招了。你知道我妈每天都会经过那个地方，你就是在故意设计陷害她。我那么多手下，他们要是诬陷我或者报复我，你要没有证据就别瞎说话。我迟早会抓到你的马脚的。
画了 N 号，不管你有什么手段，是人是鬼，我不会放过你。那个账户里的钱是怎么回事？还有之前救我，都是你朋友吗？我之前一直想跟你说，但你听到别太害怕了。我准备好了，你说，我不害怕。其实，不知我朋友是神仙。我也是。你是神仙？我是你们熟知的财神爷，之前犯点错，被贬下凡，现在完成任务也要回天上了。你看吧，我就说了，你肯定不会相信，还会把我当神经病。没有没有，不是，我之前一直以为你是什么鬼怪之类的，但是没想到你是财神爷，怪不得你突然变得这么有钱。我居然认识财神爷，还当财神爷做了我这么久的男朋友，我这是什么运气啊？哎，不过我看到那种财神像里面都有很大的大金元宝，我从来没有看到过。那个你可以变吗？那个很难吗？我还没恢复仙身，一天只能变一次，明天给你看吧。这样啊，嗯，那好吧。不过为什么你有时候那么能打，有时候又那么菜？这是武神珠，这里边有武神之力，有了它，没人能进我的身。走。找我干嘛？浩哥，我真的知道我错了，我是来给你赔礼道歉的。别，没必要。咱们之后也不会再见面了。还有，你不要再打扰我妹妹。别呀，浩哥，我真的知道我错了，你不原谅我，我心里不安乐。这样吧，你陪我喝杯酒，就当你原谅我了。我保证以后再也不靠近令妹。说话算数。什么东西？没想到榜一大哥收拾收拾还挺帅的。本想跟你一夜温存。没想到你不识货呀！现在有人高价买你的东西，那你可就别怪我了。我怎么在这儿？你们干嘛帮我？原来你的敌人还蛮多，那么漂亮的妹妹都让你给得罪了。给我变个。大金元宝，看看，你什么意思？我怎么听不懂？你不是说你是财神爷？给我变个大金元宝，看看。啊！你不要乱施法啊！你妹妹还在我们手上，如果你要反抗，你这辈子都见不到你妹妹。你把我妹妹怎么了？我们自然好吃好喝的招待着，但是如果你不听话，她就没好日子过了。我的耐心不多，给我。变个大金元宝，看看。你先给我送吧，你把我绑这么紧，我怎么给你变？嗯。打我！打我！打我！让你打我！让你打我！哎，好了好了好了好了，把他打死了，或者谁要金元宝？他是我的财神爷，劝你听点话，这样对谁都好。不然的话，你要受苦，我们也遭罪。赶紧给我变个金元宝，我耐心有限。啊啊
我都拿不起来。<笑>再给我变个钻石，再给我变个钻石。一天法术只能用一次。好好伺候我们财神爷，给他好吃好喝的伺候。我得把他养得白白胖胖的，每天都给我变财宝。嗯，东西我也给你变了。还你以为还要放你走吗？你可是财神爷，别的人请不到，既然我请到了，怎么会放过？这个房间就是为你特制的，你就安安心心的在这待着。这里是我的办公室，请你走人。该走的人是你，现在我是这个公司的董事长。几天前的董事会不是没开成？哎，不好意思啊，和你一样，我的钱又变多了，账户也恢复了，也醒了，任命我为这个公司的董事长。赶紧走人吧！上次董事会我没参加，这次任命根本就不算。你要不收拾，我帮你收拾啊！干什么？不许动我们欧总的东西！算了，不要管他，我们走。你这次别指望你那财神爷未婚夫帮忙，现在啊，他是我的财神爷，只帮我、疼我、宠我一个人。你们把皇后怎么样了？嘘<笑><笑>。爷爷最近突然身体不舒服，而且由现任董事长一职，我总觉得这个事情很奇怪。而且最近皇后又不在，这样陈秘书，你陪我一起去看一下。爷爷，爷爷你怎么了？爷爷，小鹿你终于来了。小虎他不是人，他逼着我要财产，在我不能自理的时候，他知道。他逼得我要转让协议，他不给我治病，他让我自生自灭。小鹿，爷爷当初不该苛责，爷爷求求你，救救爷爷！爷爷，你放心，我一定救你出去。陈秘书，快，我们一起把爷爷弄出去。哎呀！今天变点什么好呢？我不会再给你变任何东西了，要不然你打死我！啊、oh, ，no no 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 no， 你是我的财神爷，我怎么可能舍得打死你？要打死也是打死你妹妹，再打死我妹妹啊！你，你别碰他，好，不碰就不碰。要不这样，你给我变个聚宝盆。我就省得我天天来找你了。你最好说话算话。啊！你干嘛？这是我的聚宝盆，现在是我的了。我已经忍你很久了，我的武神之力在他手上，只不过。我还想看看他有什么本事。你他妈吃了雄心豹子胆呢？你只不过是我养的一条狗。你现在要反咬我一口，看我不宰了你！你就是一个二百五，不就是仗着家里有几个臭钱，你算什么东西？现在我又有神力，又有聚宝盆。你当我还会怕你？这是我还你之前对我的。你说我是留你的人。现在武神之力在我手上，我要是去找小头子，谁能拦我？你要干嘛？当然去干之前没干完的事情。很快，我就把小头子带到你的面前。你别碰他！<笑>小芳，我以前那么对你，你都不计前嫌的照顾我
，因为你是小鹿的爷爷，我先生的爸爸，照顾你是应该的。对不起，我以前一心钻到浅眼里去了，总嫌你穷，看不起，处处为难你。我现在。正是向你道歉。其实不管有钱没钱呐、啊，家庭和睦才是最重要的。这也是我爸爸到临走之前的心愿。这也是为什么您都这么对我。我妈妈还是希望我重回欧家，能够陪在您的身边。怎么了，妈？我有事出去一趟。嗯哼，你没事吧？他们有没有把你怎么样啊？你怎么来了？你走。这是在表演夫妻情深的戏码吗？啊、你干什么？你我演呢。嗯哼，你放开我！你放开我！嗯哼。恩浩，恩浩，救我！放开他！<笑>要什么我都给你。你们越生气，我就越兴奋。恩浩，恩浩，救我！恩浩，恩浩，恩浩，救我！恩浩，我的武身之力。我的武身之力，这畜生当初就不敢留你。我发誓我错了，我再也不敢了。现在求情已经晚了。欧总，欧总，求求你给财神爷说说，饶我这条狗命。算了，恩浩，为了这种人脏了你的手不值得。我已经报警了，等警察来处理他吧。啊、呃，对，对对对。东西，打我！我的聚宝盆呢？给我交出来！不准走！东西，打我！我的聚宝盆呢？给我交出来！不准走！他是我的财神爷，他不准走！我本就不打算放过他。既然你们来了，那就一起清算吧。你们囚禁我这么多天，也让你试试这个滋味。怎么了？我要回天庭了。怎么会这么突然？你可不可以不要走？刚才为了救你，我太过心急了。我现在法术和记忆都恢复了。天帝也知道我恢复了仙力，我要回天庭复职了。那我，那我以后是不是都见不到你了？天帝也知道我恢复了仙力，我要回天庭复职了。那我，那我以后是不是都见不到你了？谢谢你一直以来都帮着我，我却什么都没有为你做过。如果有以后你需要我帮忙的地方，你一定要告诉我。那你要照顾好自己。财源方面由我看着，你一定会财源广进，财源亨通的。那我要做世界首富。嗯。王后，王后，我喜欢你。你终于归位了，真替你高兴。哎，对了，你欠我的金银珠宝该还了吧？哇！还你的，财神。如今你已领会财神真谛，回归天庭，重获仙籍。你一定要好生失财，切莫犯错。犯错会怎样？若再次犯错，去除你仙籍，让你受六道轮回之苦。那就再做凡人了。
，若再次犯错，去除你仙籍，让你受六道轮回之苦，那就再做凡人喽。不灵，六个灵，七个灵，黄浩，你真是我的财神啊！虽然这里面的钱没了，但是把你卖了。还能得到一笔更多的 ，yes。你真是冥顽不灵，不思悔改。今日去除你仙籍，将你打入轮回之道。我走了。我走。这是最新的审计报告。嗯。自从您接任董事长以来，您都有半个月没休息了。您这样身体会受不了的。没事，只有忙碌才会让我心情好点。刚刚欧老爷打电话来。说家里炖了鸡汤，叫您回去喝。好，我知道了。你好，外卖。就放那儿吧。这个姿势，看看看，贴上去。好看镜头，好看镜头，好。看眼神，身体不要动。对，看镜头。好，两个人，其他地方不要动，一起转头看向镜头。OK， 这是大结局。来定住，定住来，先回去再转一下。三、二、一。哎，快快快！你给我赶紧回天庭！啊，我怎么还能看到你？我不是凡人吗？哎，你别说了，老大面试的一堆财神都不满意，你跟我回去呗。不行，你兼职也行。财神还能兼职？我不要。哎，快走快走走。哎